শুভ দুপুর প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি তারকা কথনের আয়োজনে আশা করছি যে যেখানেই আছেন ভালো আছেন আজকে তারকা কথনের একটা বিশেষ সময়ের মধ্য দিয়ে আমরা যাচ্ছি তারকা কথন আজ ষোলো বছরে পদার্পণ করছে আর এই তারকা কথনের সঙ্গে যারা দীর্ঘ সময়ের সঙ্গী তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালোবাসা শুভেচ্ছা শুভকামনা আজ তারকা কথনের জন্মদিন এবং আজকে তারকা কথনের পর্বের যে কথাটা যদি হিসেব করি কারণ ঈদের শুভেচ্ছা বা ঈদের যে সময়গুলো সেই সময় বিশেষ দিনগুলো ছাড়া আর শুক্রবার ছাড়া মনে হয় না যে কোনো একটা দিন যে এই দিনটিতে আপনাদের তারকা কথনের আয়োজনে আনি আমরা আসিনি তারকা কথনের আজ সাত হাজার একশো তেয়াত্তরতম পর্ব সাত হাজার একশো তেয়াত্তরতম পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে তারকা কথনের আমন্ত্রিত অতিথি যারা তারা অবশ্যই চ্যানেলাই পরিবারেরই সদস্য তারা তিনজন তিন রকমের জায়গাতে এবং তিন জায়গাতে তারা ভীষণভাবে জনপ্রিয়তা জায়গা তৈরি করেছেন করছেন এবং এগিয়ে যাচ্ছেন তিনটি ভাগে বলছি প্রথমে যার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব তিনি বাংলাদেশের ভীষণ একজন তরুণ নির্মাতা চলচ্চিত্র চলচ্চিত্র পরিচালক নির্দেশক একটি ছবি একটি গান যেটির মধ্য দিয়ে তার আগেও তিনি জনপ্রিয় ছিলেন কিন্তু তার এই ছবিটি বা একটি গানের মধ্য দিয়ে তিনি ভীষণ রকমের প্রশংসা করিয়েছেন ভালোবাসা করিয়েছেন আছেন আমাদের সঙ্গে সোহেল আরমান স্বাগত আপনাকে এবং শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা সবাইকে যেহেতু ষোলো বছরে তারকা কথন পা দিয়েছে ষোলো বছর পেরিয়ে আমরা সতেরো সেই কারণে আমারও ভালো লাগছে কিনা আসতে পেরে আজকের এই দিনে এবং সোহেল আরমানের পরিচয় ঠিক যেইভাবে আমরা দিয়েছি এর সাথে সাথে আরও একটি পরিচয় তো অবশ্যই এর সঙ্গে যুক্ত সোহেল আরমান যদিও নিজের পরিচয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুপরিচিত কিন্তু কিংবদন্তি আরও একজন গুণী মানুষ বাংলাদেশের সম্পদ আমজাদ হোসেন তার যোগ্য সন্তান তাকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আমজাদ হোসেনের স্মৃতিতে আমাদের সাথে আজকে তারক কথা রয়েছে চ্যানেলাই পরিবারের একজন সদস্য চ্যানেলাই লাক্স চ্যানেলের সুপারস্টারের মিম মানতাসা গতবারের বিজয়ী এবং রয়েছে চ্যানেলাই খুদে গানরাজ শুধু খুদে গানরাজই বলছি কারণ এখন আর সে খুদে নেই তরুণী এবং ভীষণ রকমের উজ্জ্বলতম একজন সঙ্গীত শিল্পী যদি বলি বাংলাদেশে তাহলে সেটি ক্ষেত্রেও কিন্তু ভুল হবে না আমাদের সাথে রয়েছে স্মরণ স্মরণ এবং মিম দুজনকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং স্বাগত তারক কথনে কেমন আছেন দুজনে ভালো আছি খুব ভালো লাগছে এবং তারকা কথনকে অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি হুম একদমই আজকে বলটেন তারকা কথনের সুরটা সোহেল ভাই তো অনেকবারই এসছেন তারকা কথন এবং তারকা কথনের সুরটা আসলে অনেক অনেক সময় অনেকেই তারকা কথনের সঙ্গে ছিলেন এবং অনেকে আবার এবার যেমন ওয়ালটন ল্যাপটপ আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে কিন্তু তারকা কথন কিন্তু একই রকম আছে তারকা কথনের দর্শক অতিথি সকলেই আছে তারকা কথনে যত আমি অনেকবার এসছি এবং তারকা কথনের সবচেয়ে মানে ভালো লাগার বিষয় হচ্ছে যে এখানে দর্শকদের সাথে আমরা এত কাছাকাছি চলে যাই আমি একটু মাঝখানে ইন্টারাপ করি আজকে তারকা কথনের জন্মদিন গত রবিবার সোহেল আরমানের জন্মদিন ছিল জন্মদিনেরও শুভেচ্ছা না থ্যাংক ইউ আমার আঠেরোই মে জন্মদিন সেটাও তারকা কথনে হয় তো আজকে যাই হোক দুটো মানে তারকা কথনের জন্মদিন আমি আসছি তো এখন যেটা বলছিলাম যে এই একটি অনুষ্ঠান এত জনপ্রিয় এবং এত মানুষের কাছাকাছির একটি অনুষ্ঠান এবং এত তারকা বহুলদের মানে সমস্ত বাংলাদেশের মিডিয়া যারা তারকা তো মানে নতুন পুরনো এবং যারাই এখানে বাংলাদেশের প্রমিজিং কিছু বা অনেক বড় তারকা তাদেরকে নিয়েই তো এই অনুষ্ঠান এবং এটা দর্শকদের এত কাছাকাছি চলে গেছে এখানে আসতে এখন আমার কাছে আসতে খুব মনে হয় যে আমি এখন দর্শকদের আমার সামনে অনেক দর্শক বসে আছে দেখছে এবং তাদের সাথে অনেকক্ষণ আলাপ করব কথা বলবো একটা ভালো লাগেনি বাসায় চলে যাব একটা সুন্দর একটা যোগ্য সূত্র তৈরি হবে আচ্ছা নাটকের হিসেবে সেই যে প্রথম পদার্পণ হলো বাংলাদেশ টেলিভিশন হলুদের সবুজ বেদিদি সবুজের হলুদ সবুজের হলুদ বেদিদি দুঃখিত সেই সময় থেকে যদি শুরু করি সেই প্রথম নাটক দিয়েই তো আপনার অনেক অনেক জনপ্রিয় প্রশংসা আমার মানে এখন বলতে দ্বিধা নেই যে তখন একটা পাগলামো ছিল মানে সেটা উনিশশো বিরানব্বই সালের কথা তখন আমি নিজেই স্টুডেন্ট একদম কেবল কলেজে ওঠা একটা ছেলে তো লুকিয়ে লুকিয়ে টেলিভিশনে যাওয়া বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং সেখানে লুকিয়ে লুকিয়ে স্ক্রিপ্ট জমা দেওয়া বাবাকে না জানিয়ে তো আমি যে ভেতরে ভেতরে অনেক কিছু শিখে গিয়েছিলাম এটা আমি বুঝিনি বাবার সাথে থাকতে থাকতেই মানে বাবার সাথে ছোটোবেলা থেকে বাবার হাত ধরে শুটিংয়ে যাওয়া বাবার হাত ধরে গানের রেকর্ডিংয়ে যাওয়া বাবার হাত ধরে বিভিন্ন ইন্টারভিউতে যাওয়া তা আমি যে ভেতরে ভেতরে বাবার কাছ থেকেই শিখে যাচ্ছিলাম 
এবং রক্তের কাছে তো ঋণী আছি রক্ত তো কথা বলি তা সেটা বুঝতে পেরেছি যখন আমি নিজে লিখতে গিয়েছি তো যখন 1999 সালে আমি একটা গোপনে লুকিয়ে ফারুক ভুঁইয়া টেলিভিশনের প্রযোজক তার কাছে স্ক্রিপ্ট লিখি আমি তো মনে করেছি এটা হবে না এটা একটা দুষ্ট আমি করে করেছি তিন মাস পরে বাসায় আমার মা বলছে আমি যখন ঘরে ঢুকছি একটা ক্লাসে যে তুমি কি টেলিভিশনে গিয়েছিলে আমি তো ঢোক গিয়ে বলছি হ্যাঁ মা তোর বাবাকে জানিয়ে গিয়েছি আমি না তো তুমি একটা স্ক্রিপ্ট দিয়ে এসেছিলে আমি জি ওটা তো পাশ হয়ে গেছে তো সেই দিন তো আমার কাছে ছিল মানে মানে চার পাঁচটা ঈদ একসাথে হলে যেরকম হয় মানে একটা ঈদে পোষাবে না মানে এত চিৎকার করতে ইচ্ছা করছিল যে প্রথম নাটকার হওয়ার একদমই একদমই আমি আসছি এই প্রসঙ্গে আবার মিমের কাছে এবারে আসছি যে মিমের তারকা কথনের এই যে আশা এবং তারকা কথন নিয়ে যে আনন্দ এটা একটু শুনি বা নিজের কাজ আমি লাক্স থেকে বের হয়ে প্রথম ইন্টারভিউ দিয়েছি তারকা কথনে আর তারকা কথনের জন্মদিনে আসতে পারাই তো আমার জন্য অনেক বড় একটা ব্যাপার আর প্রথম ইন্টারভিউ থেকে শুরু করে প্রথম আমার পুরো হচ্ছে ফ্যামিলি চ্যানেলাই সো এর সঙ্গে এর চ্যানেলাই তারকা কথনের ভালো লাগার সঙ্গে থাকাটাও আসলে অনেক বড় ব্যাপার সো আমার কাছে অনেক ভালো লাগছে ছোট করে আমরা এবারে সরার কাছে শুনতে চাই অনুভূতি আনন্দ जन्मदिन तो आनंद मात्राओ आज के एक बसि सब कथन के अनेक शुभे जाना चीज छोट बेलाका कथन जो देखते टेलीविसने पर्दाय चैनल आई तक देखे मन हतो তারকা কথন তার মানে সব তারকারা এখানে বসে আছেন সব উজ্জ্বল একজন নক্ষত্র তো এখনো তারকার পর্যায়ে সেভাবে পৌঁছতে পারিনি কিন্তু তারপরে এখানে অবস্থান করতে পেরেছে এজন্য খুব ভালো লাগছে আচ্ছা তারকা কথনের জন্মদিন শুভেচ্ছা মানে আমরা পাচ্ছি আমরা জানাচ্ছি এবং একজন মানুষের কথা সব ভাই না বললেই নয় তারকা কথনের প্রথম যিনি অতিথি ছিলেন আসিফ আকবর বাংলাদেশের ভীষণ একটা যে একজন জনপ্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পী আসিফ আকবর আসিফ ভাই যেখানেই থাকেন না কেন চ্যানেল লাইভ পরিবার এবং তারকা কথনের সবার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অনেক ভালোবাসা আপনার জন্য রইল এবারে একটা গানের কথা খুব মনে পড়ছে আমরা একটু দেখব দেখে তারপরে আসব আমরা দেখব দেখে তারপরে আসব চলুন দর্শক এই গানের জনপ্রিয়তা কতখানি এটা তো আসলে বলে শেষ করবার নয় এই সিনেমার সবগুলো গানই আসলে একেবারে সুপারহিট ছিল নায়িকাও তো আমাদের চ্যানেল আই লাগ সুপারস্টারের বিন্দু আচ্ছা আমার একটা জিনিস খুব জানতে চাই যে গানটার কোরিওগ্রাফি কে করেছিল এটা আসলে আমিই করেছি এটা নিয়ে অনেক ঘটনা আছে আসলে আহা আচ্ছা সেটা হচ্ছে যে এই গানটা এতই পপুলার ছিল তো তখন সাকিব এবং বিন্দু তারা খুব এক্সপেক্টেড ছিল যে এটা অনেক বড় করে অনেক বড় কোরিওগ্রাফার দিয়ে অনেক সময় নিয়ে তারা প্র্যাকটিস করে তারা নাচবে এবং সেটা কাজ করবে তো সেই অনুযায়ী কাজ ছিল এবং দেশের এবং কল বা দেশের বাইরের কোরিওগ্রাফার আসার কথা ছিল তো তারা সময় মতো আসতে পারে তখন এখন শুটিংয়ের ডেট রেডি হয়ে গেছে তো তখন আমি চিন্তা করলাম যে কোরিওগ্রাফিটা আমি করে ফেলি কারণ আমার সমস্ত টিম আমার লোকজন ওকে চলবে আপনি তো ভালোই নাচতে পারেন তো আপনি এক সময় খুব ব্রেক ড্যান্স ট্রেক ড্যান্স নাচতেন তো আপনার ভেতর থেকে কিছু বের হয় কিনা তো আমি খুব সাহস করে আমি এই কোরিওগ্রাফিটা করেছি আমার সাথে দুটো শিক্ষানবিশ দুটো ডান্সার ছিল তা আমি যে মুদ্রাগুলো চেয়েছি সেই মুদ্রাগুলো করেছে তা সবচেয়ে মজার ব্যাপার যে এফ ডিসিতে যখন রিহার্সালের ডেট আসলো তো সাকিব এসছে বিন্দু এসছে তারা জানে যে এখন কোন বড় কোরিওগ্রাফার আসতে আসবে তো যখন নাচটা দুটো ছেলে মেয়ে নেচে দেখালো তখন খুব ক্লাব দিল সাকিব দিয়ে বললো যে বা শুধু তার কোরিওগ্রাফারটা কে তো তাকে ডাকে তখন সবাই বলতেছে সোহেল ভাই করেছে তখন সাকিব বলছে না এটা আমি বিশ্বাস করব না সোহেলকে নেচে দেখাতে হবে আমি এত লজ্জা পাইছি তখন ডিরেক্টর এই তো প্রেমের ডিরেক্টর তখন সবার সামনে নাচলাম আমি বিন্দুকে নিয়ে তখন সাকিব বললো যে আসলে তুমি নাচতে পারো জানতাম না এই হচ্ছে সেই এত সুন্দর একটা গান এত সুন্দর গানের কথা সুর ছন্দ এবং কোরিওগ্রাফি অসাধারণ মিম কাজের ব্যস্ততার কথা শুনবো কি কি কাজ করছেন এখন আসলে লাক্স থেকে বের হওয়ার পরে অনেক কাজ করেছি এক বছর হয়ে গেছে মানে এতগুলো নাটক করেছি এবারও ব্যতিক্রম না চ্যানেল আর একটা কাজ করছি নাটকে ইমরুল রাহাত ভাইয়ার এবং আরও অনেকগুলো কাজ করেছে অনেকগুলো চ্যানেল নাটক আচ্ছা যদি একটু মানে নাটকের বাইরের অন্য কোনো কাজের কথাই আসে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে মডেলিং করছি বিভিন্ন ব্র্যান্ডে 
दर्शक हिसाब से समय আবেগ এক একটা আকুতি এক এক ধরনের চিন্তা এক এক ধরনের স্টারিজম এক এক ধরনের কল্পনা সব শুনতে হয় বসে বসে এবং সেটা যে মাঝে মাঝে অনেকের জন্য এরকম হয় যে সাধারণ একটু জন্য হয়তো আসতে পারছে না হয়তো একটু শব্দের উচ্চারণ ভুল করেছে অথবা একটু এক্সপ্রেশন ছেড়ে দিয়েছে অথবা মানে প্র্যাকটিস ওই খানিকের জন্য আসলে ছুটে যায় কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ভাবে পছন্দ হয়েছে যে আমি জানি যে একে গড়ে নেওয়া যাবে বা খুব সুন্দর কিন্তু হাজার হোক এটা তো একটা প্রফেশনাল একটা প্ল্যাটফর্ম তো সেখানে ছোট ছোট ভুলগুলো কিন্তু অনেক প্রবলেম ধরা তো আমার কথাটা হচ্ছে যে বা ওর জন্যই বলছি যে এখন যেটা হচ্ছে যে ওর ওরা যারা আসছে মিডিয়াতে ওদের সবচেয়ে বড় যেটা মানে ফোকাস হবে যে ডিরেক্টর স্ক্রিপ্ট এবং যে প্রফেশনালিজমটা তৈরি হয়েছে এই জায়গাটায় ওরা বেশি খেয়াল করুক এটা হলে অটোমেটিক্যালি বিভিন্ন ডিরেক্টররা ডাকবে এবং ভালো কাজের জন্য ওদেরকে চেষ্টা করবে দেখাতে তো হবে যে আমি পারি হুম হুম সেটা আচ্ছা আমাদের কাছে তো একজন গায়িকা আছেন নায়িকা হতে মন চায় না কখনো শুধু গায়িকাই ভালো তাহলে একটা গান গে শোনো আচ্ছা আমি আমার ফার্স্ট সলো অ্যালবাম থেকে একটি গান গাইছি গানটি লিখেছিলেন সুর করেছিলেন এবং গানটি মিউজিক করেছিলেন শ্রদ্ধেয় শুদ্ধ প্রয়াত আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল স্যার চেষ্টা করছি গাওয়ার কাছে আসতে মানা দূরে যেতে মানা কাছে আসতে মানা দূরে যেতে মানা এ কেমন ভালোবাসা তুমি দিলে আমি জীবন দিলাম তুমি মরণ চে নিলে কাছে আসতে মানা তো মনে সারপ্রাইজ ছিল এটা কেমন লেগেছে আমি রিয়েলি সারপ্রাইজ মানে এত আগের একটা ভিডিও মানে আমার ওই সময় সিনগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল যে হ্যাঁ বুলবু স্যার এসেছিলেন সেটে একবার এসেছিলেন এবং বুলবু স্যার কাজটা দেখে খুব খুশি হয়ে বলেছিলেন একটা কথা যে মানে ওনার মুখ থেকে এই কথাটা শোনার পর আমি যে কতটা ইন্সপায়ার্ড হয়েছিলাম উনি বলেছিলেন যে এই প্রজন্মের কেউ যে আমার গান গাইছে আমি অনেক বেশি স্যাটিসফাই অনেক খুশি যে আমার গান এই প্রজন্মেও আসতে পেরেছে এবং হ্যাঁ এই গানটাতে আমি চ্যানেল সিটিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলাম এবং শিল্পীদের বিনয় আসলে এখানে না অবশ্যই আর এমন একজনের নাম জানলাম ও তো অবশ্যই ভালো গায় সেটা নিয়ে তো কোনো ডাউট নেই কিন্তু বুলবুল স্যার আমাদের এত মানে কি বলবো মানে তার ভেতরের এত আবেগ এত একটা মানুষ তো খামা খেয়ে বিখ্যাত হয় না তার ভেতরে অনেক মানে শীর্ষ কিছু থাকে তার ভেতরে যেটা তার আস্তে আস্তে বেরোয় এবং তাদের আমরা আসলে আমাদেরকে সেখানেই হয়েছে যেরকম সবসময় দেখলে আমি ভান ভালো গান লিখি বুলবুল স্যার সবসময় বলতো যে সোহেল তোর একটা গান আমার করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু আমার এখন এতটাই মনটা মানে ভেঙে গেল যে পেলাম না তাকে তার জন্য একটা গান লিখতে পারলাম না মানে এই একটা কষ্ট আমাকে আজীবন তাই তো কারণ এত ভালোবাসতো দেখলেই জড়িয়ে ধরে বলতো তোর একটা গান কিন্তু করতে হবে তুই কি ভয় পাস আমাকে আমি না 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 খুব ইচ্ছে ছিল তো হয়নি আর কি তো আমার একটা সময় খুব ইচ্ছে ছিল যে সব বড় বড় মানুষদের সাথে কাজ করা এখনও সেটা আছে তো আমি এটা ওদেরকেও বলি যে যারা এখনও বেঁচে আছেন যারা এখনও অনেক 
অনেক স্বনামধন্য বাংলাদেশের বিখ্যাত মানুষ তাদের কাজ করতে পারাটাও একটা সৌভাগ্য আমরা এইভাবেই কাজ করে আমরা আজকে আমি আজকে সোহেল আরমান মানে সোহেল ভাই কথার প্রসঙ্গে এলো তো আমাদের এই তারকা কথনেও তো অনেক অনেক গুণী মানুষ এসেছেন আসছেন যাদের মানে যারা আজ অনেকই আছেন অনেকই নেই আমাদের শ্রদ্ধা আমাদের আমাদের তাদের সকল স্মৃতির প্রতি আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধা এবং তাদের আত্মার শান্তিও আমরা কামনা করি আচ্ছা এবারে আমরা একটু স্মৃতিতে ফিরে যাব তারকা কথনে একেবারে প্রথম যে পর্বটি ছিল আজ তো সাত হাজার মানে তিনশো মানে একশো তেয়াত্তরতম সেই জায়গায় কিন্তু প্রথম যে তারকা কথনে পর্ব ছিল যিনি এসেছিলেন গ্যাস আসিফ ভাই আমরা তারই কিছু অংশ সেই সময়ে দেখব বেশ स्टेडियम तो কাঙ্ক্ষিত শিরোপা জয় করেছে এবং সেই গানটা গেতে গেতে এখন আমার মানে বাংলাদেশ জিতলেই আমার লেখা তো আছেই আসিফ ভাই সেই দরাজ গলার কথা মনে হয় তা আসিফ ভাই বেঁচে থাকুক অনেক দিন তার সৃষ্টিতে সেটাই আর আসিফ ভাই শুধুমাত্র যে কণ্ঠ দিয়ে তা তো না ইদানি এত সুন্দরভাবে তার কারণ আসিফ ভাই মনটা তো 18 এর হয়ে গেছে আচ্ছা এবারে আপনার কাজের ব্যস্ততা কত আমার কাজের ব্যস্ততা হচ্ছে ঈদের ঈদের নাটকগুলো করা এবং এবারে একটা খুব ভালো একটা নাটক করে মানে শুটিং শেষ করেছি বেলি ফুলের বিয়ে নাটকটার নাম আচ্ছা তো এটাতে অপূর্ব করেছে তানজিন তিশা করেছে তো আশা করি এবারে এটা ঈদে আসবে এবং कृतज्ञ दर्शकारे सब समय गम्भीर करते हतो झाड़ी दी हतो बका दी हतो जा तु भाग एखान तो ये एक केमिस्ट्री तो एक नायक नायिकार केमिस्ट्री তো সেটা আমি মিস করি এবং এখন অনেকেই অনেক মানে নবীন যারা তরুণ খুব ভালো বানাচ্ছে তারা আমাকে ডাকছে যে সোহেল ভাই আপনাকে আমরা মিস করি আপনি আসেন কিন্তু যা দেখা যায় যখন আমার নাটকের শুটিং থাকে তখন ওদের নাটকের শুটিং চলে আসে তা আমি অবশ্যই করব আমি কথা দিলাম দর্শকদেরকে কারণ আমাকে ফেসবুকে অনেকেই এই একটি কথায় আমি প্রায় আমি ছয় সাত বছর হলো কাজ করছি না এই একটি কথা আমাকে শুনতে শুনতে বলতে আপনি যতই নাটক করেন আপনি কেন অভিনয় করেন না সেটাই অবশ্যই করতে হবে এখন সেটাই স্মরণের কাজের কি অবস্থা সামনে কাজ আমি এখন বেশি ব্যস্ত আছি ঈদের প্রোগ্রাম নিয়ে লাইভ প্রোগ্রাম নিয়ে ব্যস্ত আছি আর সামনে ঈদের পরেই আসছে ঈদ ঈদে মানে এই ব্যস্ততাই আছে লাইভ প্রোগ্রাম নিয়ে ওর টিভিতে যে তারকা কথন নিয়ে কিন্তু ঈদের পরে আমার একটা সলো গান আসছে আমি গেছি এবং সাব্বির ভাইয়া ক্লোজ আবান তারকা সাব্বির ভাইয়া সেই জামান হ্যাঁ সাব্বির জামান উনি হচ্ছে সুর করেছেন সঙ্গীত আয়োজন করেছেন এবং অধরা জাহানের লেখা এবং আমি সেই গানটি খুব শীঘ্র ঈদের পরে আমি হচ্ছে রিলিজ দেওয়ার চেষ্টা করব মিউজিক ভিডিও সহ এটাই এর সামনে ব্যস্ততা আচ্ছা মিউজিক ভিডিওতে কি শরণ কি আমরা দেখব নাকি অন্য কা হ্যাঁ মিউজিক ভিডিওতেও আমি থাকছি বাহ বেশ এই যাক অসংখ্য ধন্যবাদ মিমের ঈদের নাটকের শুরু হয়ে গেছে তো নিশ্চয়ই শেষের দিকে জি এখন হচ্ছে ঈদের আগে তো একটু অনেক ব্যস্ততা থাকে বিভিন্ন কাজ নিয়ে তবে চ্যানেলের যে কাজটা করছে ওটার এখনো শেষ হয়নি শুটিং এটার কাজটা একটু বাকি আছে যাক তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক সেই প্রত্যাশা অনেক অনেক ধন্যবাদ একেবারেই শেষের দিকে আমরা চলে এসেছি চলো আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে আমাকে আমাদেরকে সময় দেবার জন্য এবং তারকা কথনে সবার পক্ষ থেকে আরো একবার শুভেচ্ছা আপনার জন্য আমার ভালো লাগে প্রত্যেকবার তারকা কথনে আসতে তারকা কথনে অবশ্যই তোমাকে তার সাথে পেছনে যারা কাজ করে তাদের প্রতিও আমার কৃতজ্ঞতা এবং তারকা কথনের দর্শকদের প্রতিও আমার অনেক ভালোবাসা ভালোবাসা অনেক শুভেচ্ছা 
তারকা কথন এগিয়ে যাক আমরা সব সময় আছি তারকা কথন অনেক ধন্যবাদ ধন্যবাদ মিম এবং শরণ আমরা শরণের গান দিয়ে আমরা বিদায় নিতে পারি শরণ একটা গান দিয়ে আমরা শুনতে শুনতে আমরা আজকে আয়োজন থেকে বিদায় নেব গানটা ধরতে ধরতে আমি দর্শকদের কাছ থেকে বিদায় নেব প্রিয় দর্শক অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ভালোবাসা আপনাদের সকলের জন্য রইল আজকে পল্টন ল্যাপটপ তারকা কথনের পক্ষ থেকে আপনারা এমনি করে আমাদের সঙ্গে থাকেন যেন আমরা সামনে প্রতিদিন এমনি করে আপনাদেরকে নিয়ে বাঁচতে পারি আপনাদের সাথে এগিয়ে যেতে পারি অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক অনেক শুভকামনা আপনাদের জন্য হলো ভালো থাকবেন এভাবেই আমাদের সঙ্গে থাকবেন শেষ করব আমরা স্বর্ণের গান দিয়ে সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আর এখন যে গানটি গাইছি আমাদের সদ্যপ্রয়াত শ্রদ্ধেয় শাহনাজ রহমতুল্লাহ ওনার গাওয়া একটি গান গাওয়ার চেষ্টা করছি পারি না ভুলে যেতে স্মৃতিরা মালাগে থে হারানো সে পৃথিবীতে ডেকে নিয়ে যায় আমার কাদা আমার কাদা পারি না ভুলে যেতে স্মৃতিরা মালা গেথে 